بسم اللہ الرحمن الرحیم چرا لائیو جگ تو آج ہیں جو دی کومنٹ کو رجانا ہے ناما کے شنا جائے کینے سے پاسٹو آس کے ایر کیپشن تا دیکھیں بوستے پر اسے نالو چنر گوتی بھی دی کون دیگے جات چھے جے آلو چنر آلو چو بشوئی نیا آمی آس کے ایک ٹو ماتمت دیتے جات چھے شے بشوئی آلو چنر قرار موتو کنو نیڈھاری تو با کامو بیتی با ये विषय कथा बलार मत को प्रतिष्ठानिक व्यक्ति हमें नई तबु विभिन्न जिला विभिन्न उपजिला एन टी एस सी ए नियोकृत जे समस्त शिक्षक आदेश अनुरोधे ता इनबक्स नम्बर विभिन्न भाव विभिन्न समय बस किसुदिन सर हमें विषय एक कथा बोल सर हमें विषय एक कथा बोल तर दाबी के उपेक्षा करते ना पे उपयुक्त व्यक्ति ना हवा सत्ते लाइव कर बड़ समस्या जेटा एन टी एस नियोकृत शिक्षक बदली समस्या बदली जनित समस्या तो आसले माध्यमिक सेक्टरे जरा चाकी करी ता विभिन्न रकम वंचनार शिकार हो अच्छी दीर्घ दिन स्वाधीन बाहान्न बस बाहान्न बस वंचनार शिकार वंचित भाव चाधि चाकरी कर जापर एक तो आशार मुख देखल उन्नीस दुहजार पाँच साले जख निर्धारण हलो जो एन टी एस एर मध्यमे शिक्षक नियोग देा एन टी एस ए परीक्षार माध्यम एक निर्दिष्ट योग्यता कम्य योग्यता अर्जन करारे तक नियोग जोगदान करान आशार आलो देखल नियोग प्रथम दिखे एन टी एस सार्टिफिट दिए तक मान प्रतिष्ठान मैनेजिंग कमिटी और प्रतिष्ठान करपक्ष मध्यम नियोग देव सिसटेम प्रथम चालू कर आस्ते आस्ते विषय जो एक ही अवस्था दाड़े गल कम योग्य व्यक्ति के ना दिए टी एस एर सार्टिफिकेटधारी अन्न का जो नियोग देव हे एरक अवस्था देखे सरकार सिद्धान निल एन टी एस एर माध्यम मेधा जाचाई पूर्व शून्य सपेक्षे नियोग प्रदान कर प्रक्रिया मोटामुटी भाव चार्ट धापे प्रथम गण विज्ञप्ति द्वित तृत्य चतुर्थ गण विज्ञप्ति पर्त नियोग सम्पन्न कर नियोग जटिलता मेधार जे वैषम्य नियोगे सेटार के उत्तरण करा गेले शुरू हल विशाल एक समस्या बांगदेश माध्यमिक सेक्टर सरकारी भावे जे समस्त नियोग है सरकारी प्रतिष्ठानगत बेसरकारी माध्यमिकगल ए नियोग हे एन टी एस एर माध्यम परीक्षा और पी एच सर माध्यम जो परीक्षा हे एक ही मर्यादार परीक्षा एक ही रकम सिलेबास परीक्षा एक ही रकम कारिकुलाम परीक्षा एक ही भाव परीक्षा ना हे प्रथम प्रिलिमिनारि ना हेपर रिटर्न नवा हे तर तर वाइा नवा हे पुलिस भेरिफिकेशन हे तरह तक एक जो शिक्षक हिसाब से शिक्षक हवार मत योग्य हिसाब से एक सनद धरिए देवा है शून्यता सपेक्षे आवेदन प्रेक्षित तक देशर विभिन्न प्रान नियोग प्रदान आसने देश के विभिन्न प्रान बोलिए कारण जे जो शून्यता घोषित कर गण विज्ञप्ति है तर शिक्षक जरा पेशा आसते आग्रह जरा सार्टिफिटधारी एन टी एस ए सार्टिफिटधारी ता शून्यता देखे चाकरी आसल तो सोनार हरिण तरा ये भावना जदिव देखे जे हमार ची करते चएस दिए दी सिलेटे सिलेटे चाकी करते जो दिए दी चिटांग चिटांगा चाकी करते जो दिए दी ढाका ढाका चाकरी करते हैं ए रकम विभिन्न दूर दूरान्त चएस दी से ही चाकरी करते हैं अवस्थान जाना परे तुम चएसटा दीचे कारण चाकरीटा तो सोनार हरि बेकारतर अभिशापे ता दग्ध बस सीमाओ एक देखा है पैंत बस पर्त एन टी एस शिक्षक हिसाब से आवेदन करते एम तो अवस्था ता जेखने परे शून्यता सपेक्षे एक दुई तीन चार पाँच छय आवेदन कर एक आशाय बुक बेधे ही आवेदन करबा एक समय ट्रांसफार बदल सूझ पा 
চাকরিতে যোগদান করে কিন্তু হতাশাটা শুরু হয় তখনই যখন তাদের বেতন কাঠামোটা দেয়া হয় এমপিও ভক্তের আবেদন যখন করা হয় সরকারিরা যোগদানের পরপরই ষোলো হাজার টাকা বেতন এসে দশ গ্রেডে বেতন পাচ্ছে একই যোগ্যতায় একইভাবে পরীক্ষায় নিয়োগকৃত হয়ে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে সমস্ত এনটিএসের শিক্ষক যোগদান করছেন তারা কিন্তু এগারোতম গ্রেডে অর্থাৎ বারো হাজার পাঁচশো টাকা গ্রেডে বারো হাজার পাঁচশো টাকা মাসিক বেতনে চাকরিতে জয়েন করছেন তাদের আবাসিক সুবিধার জন্য বাসি বাড়ি ভাড়া এক হাজার টাকা গতানুগতিক সকল শিক্ষকের মতোই চিকিৎসা ভাতাও তারা পাচ্ছেন পাঁচশো টাকা সব মিলে আবার টেন পারসেন্ট কর্তনের পরে যে টাকা থাকে এখন সেই টাকায় তারা তাদের সেই দু বাড়ি থেকে সাতশো ছয়শো পাঁচশো চারশো কিলোমিটার দূরে তারা চাকরি করছেন কিভাবে করছেন মানবিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি মানবেতর জীবন যাপন করছেন তারা বাড়িতে থেকে বারো হাজার টাকা চাকরি করেই দিন চলে না বাড়ির বাইরে সে দূর সুদূরে যখন থাকে তাদের এই অবস্থান থেকে তাদের তারা ওখানে কিভাবে দিনাতিপাত করে যারা আশেপাশে তারা সংযুক্ত বা সেই শিক্ষকদের সাথে তারা যুক্ত আছে তাদের কর্মবেতনা তারা অনুভব করতে পারেন তাদেরকে তারাই শুধু অনুভব করতে পারবে তাছাড়া আমরা দূর দূরান্ত থেকে আসলে কেউ অনুভব করতে পারব না অবর্ণনীয় একটা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তারা পার হয় রাতে যখন বিছানায় সুতো যায় তখন উপরে ছাদের দিকে তাকালেও দেখে সে ছাদটাও তার নয় পায়ের নিচে যে মাটিতে সারা দিন ঘুরে বেড়ায় যে প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের জন্য যায় একের পর এক অন্যের বাচ্চাকে পড়াশোনার জন্য ক্লাসে ঢুকছে ঢুকে যায় যখন দেখে সে পায়ের নিচে মাটিটাও তার এলাকার নয় দিন শেষে তাকে যখন বাজার করে নিজেই রান্না করে খাওয়ার অবস্থানে যেতে হয় তার দু চোখ বে পানি বেরোয় সে পানি অবশ্য আমরা দূর থেকে কেউ বুঝতে পারবো না কেউ দেখি না তাদের মর্মবেদনা অনুভব করার মতো অবস্থান আমাদের নেই তারা দীর্ঘ সময় বিভিন্নভাবে ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করেই যাচ্ছে বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছে একটা সংগঠন হয়েছে বদলি প্রত্যাশী জোট একটা করেছে তারা তারা বিভিন্নভাবে মন্ত্রণালয়ে এনটিআরসি এতে বিভিন্নখানে স্মারকলিপি আন্দোলন আবেদন নিবেদন করেই যাচ্ছে কিন্তু ফলাফল কিছুই পাচ্ছে না ধরে নিন একটা শিক্ষক বারো হাজার পাঁচশো টাকা বেতন পাচ্ছে কাটিং টাটিং বাদ দিয়ে সে বারো হাজার পাঁচশো টাকা বেতন পাচ্ছে সে একটা ন্যূনতম একটা মাথা গোজার ঠাই যদি সে ভাড়া নিতে যায় তাকে ন্যূনতম সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা দিতে হবে বাসা ভাড়া সাড়ে বারো হাজার টাকা থেকে চার হাজার টাকা বাসা ভাড়া বাদ দেন থাকলো তার সাড়ে আট হাজার টাকা সাড়ে আট হাজার টাকায় তার জীবনযাপন তার পরিবারের জীবনযাপন বাড়িতে যে বাড়িতেও কিছু টাকা থাকে পাঠাতেই হয় জীবনযাপন তারপরে তার ওষুধপত্রও থাকতে পারে বিদ্যুৎ বিল গ্যাস বিল বা খরির বিল বিবেচনা করুন তার দিনটা কিভাবে চলে এর মাঝে আমাকে যে রিকোয়েস্ট করেছেন যারা স্যার আমাদের এনটিএসসি যারা দূরে আছে তাদের নিয়ে একটু কোথাও কিছু বলেন স্যার বদলি বদলি বিষয়ে কিছু বলেন আসলে আমি কি বলবো তাদেরকে আমি এই ভাষাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কারণ আমি এই কথা বলার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি তো আমি নই আন্দোলন সংগ্রামে আমরা জাতীয়করণের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম দীর্ঘদিন থেকে করে আসছি সেই আন্দোলন সংগ্রামের প্রেক্ষিতে অনেক সময় বিভিন্নভাবে শিক্ষকদের অধিকার নিয়ে কথা বলে যাচ্ছি সে সূত্রে তারা ভাবছে যে স্যার হয়তো বা কথা বললে কথাটা হয়তো বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর কানে পৌঁছাবে এরকম কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি নাম প্রকাশ করব না একজনের কথা বলছি তিনি আমাকে বললেন স্যার আমি যেখানে চাকরি করি সেখানে বেতন হওয়ার পরে আমি কনজিউমার ব্যাংকে থেকে ভোগ্য পণ্যের একটা ঋণ গ্রহণ করে দু লক্ষ টাকা নিয়ে একটা বাইক কিনেছি স্যার আমার একটা আশা ছিল যে বাইকটা দিয়ে আমি চাকরির পাশাপাশি সকালে সকালে ঘুম থেকে উঠে দশটা পর্যন্ত এবং বিকেলে চারটার পর থেকে রাত্রি দশটা বা এগারোটা বা বারোটা পর্যন্ত আমি বাইকে উবারের ভাড়া খাটবো স্যার আগেই অন্যদিকে যাবেন না ভাবুন একজন মাস্টার্স পাস নিবন্ধনকৃত একজন স্কুলের শিক্ষক সে উবারে বাইক চালিয়ে তার অতিরিক্ত ইনকাম করা এবং পরিবারের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য উবারে বাইক চালানোর মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে লোন করে সে একটা বাইক কিনেছে কষ্টটাকে অনুভব করুন সে সকালে যখন বেরোয় মাঝে মাঝে বলে স্যার আমি প্রথম দিকে কিছু ভাড়া পেতাম এখন যত পরিচিত হচ্ছি স্যার ভাড়া পাচ্ছি না এর কারণ একটাই যেই আমাকে দেখে সে স্যার 
সারের গাড়িতে ওঠা যাচ্ছে না অভিভাবক কিংবা স্টুডেন্টদের বড় ভাই বা এলাকার মানুষ সে আমার গাড়িতে উঠছে না আরেকটা ছেলের গাড়িতে উঠে যাচ্ছে তারা স্মোক করার সুবিধা পাবে চা খাওয়ার জন্য যেখানে সেখানে দাঁড়াতে পারবে আমার গাড়িতে উঠলে নাকি তারা এই সুবিধাটা পাবে না আমার সামনে তারা স্মোক করতে পারবে না তারা যেখানে সেখানে দাঁড়াতে পারবে না যে কোনোভাবে কথা বলতে পারবে না আমার গাড়িতেই উঠে না স্যার আমি সারা দিন মিলে এখন আমি একটা শাখের করাতে পড়ে গেছি আমি গাড়ির আমার লোনের টাকা যখন কেটে নিচ্ছে আমি সেই লোনের কর্তৃত্ব টাকাটা তখন আমি আবার বাইক থেকে উপার্জন করতে পারছি না আমি এখন আরও উভয় সংকটে পড়ে গেছি স্যার আমি কি করে বাঁচব তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার ছিল না আমি তাকে বলেছি তোমার জন্য হলেও আমি একটু হলো কথা বলবো জানি না কথাটা কেউ শুনবে কি না কিংবা এই কথাটা যথাযথ কর্তৃপক্ষর কাছে পৌঁছাবে কি না আমি জানি না তবু আমি আমার কথাগুলো না আমি তোমাদের জন্য হলো কথাটা বলার চেষ্টা করবো ভাই সে কথাটা রক্ষা করার জন্য লাইভে এসেছি আরেকজনের দুঃখ যদি শুনি আরেকজনের কষ্ট যদি শুনি খুব মর্মান্তিক সে কষ্ট করে স্কুলের পাশে একটা চা পান স্টেশনারি অর্থাৎ খাতা কলম পেন্সিল আর কিছু বিস্কিটের দোকান দিয়েছে কিন্তু সে দোকানে কাস্টমার পায় না সে দোকানে সিগারেট বিক্রি করে না পান বিক্রি করে না সে কি করে সে দোকানে কাস্টমার যাবে বলে একজন স্যারের কাছে একটা শিক্ষার্থী গিয়ে খাতা চায় কি করে একজন স্যারের কাছে একজন শিক্ষার্থী গিয়ে কলম চায় কি করে তার দোকানে বিক্রিও হয় না উভয় সংকটে পড়ে গেছে সে বলছে স্যার বাড়িতে আমার স্ত্রী তিন মাসের চার মাসের একটি বাচ্চা আছে বাবা মা অসুস্থ বয়স্ক ছোট ভাই পড়াশোনা করে একটা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে তাকে প্রতি মাসে আমার চার হাজার টাকা দিতে হয় আমি এই বেতনে চলতে পারতেছি না স্যার প্রতি মাসে বাড়িতে যদি একবার যেতে যাই আমার খরচ হয় পাঁচ হাজার টাকা শুধুমাত্র যদি আমি পরিবহনে কোনোভাবে পরিবহন খরচটা দিয়ে যাই আসি পাঁচ হাজার টাকা খরচ বাড়ি ভাড়া দিই তিন হাজার টাকা আট হাজার টাকা এক মাসে যদি আমি বাড়িতে যাই আট হাজার টাকা আমার ন্যূনতম একটা ফিক্সড লাগলই বাকি থাকে সাড়ে চার হাজার টাকা আমি এটা ছোট ভাইকে দিব না আমার বাবা মাকে দিব না আর স্ত্রী আর সন্তানের জন্য কিছু কিনব স্যার বলতে বলতে কেঁদে ফেললো আমি নিজেও কেঁদে ফেলেছিলাম এই বঞ্চনার থেকে পরিত্রাণ দরকার যথাযথ কর্তৃপক্ষ আমাদের এই কথা যদি শোনেন আমি আসলে কি বলবো তাদের বদলির যে কথা বলার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি আমি নই বারবার বলছি একই কথা কিন্তু তাদের কথাটাকে ফেলতে পারিনি তাদের অবস্থানটাকে তুলে ধরার জন্য অন্ততপক্ষে দুশো মানুষকে যদি আমি আমার এই লাইভের মাধ্যমে শোনাতে পারি তাদের কষ্টটা অনুধাবন করতে পারবে আরেকজন বললেন যে স্যার আমি গণিতের শিক্ষক আমি কিছু প্রাইভেটের মাধ্যমে কিছু ইনকাম করতে পারি কিন্তু স্যার আমার স্কুলে যিনি সভাপতি আছেন তার নিকট আত্মীয় দু একজন এরকম গণিতের প্রাইভেট পড়ায় এখানে স্থানীয় কিছু ছেলে ছেলে মেয়ে যারা স্টুডেন্ট পড়া প্রাইভেট পড়ায় কিছু টিচার প্রাইভেট পড়ায় আমি পড়ানো শুরু করাতে কিছুটা হলেও তাদের ব্যাঘাত হওয়ায় একটা সময় এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের শিক্ষার্থীদের পড়ানো নিষেধ করে দিল আমি নতুন এসেছি স্যার আমার বাইরের স্কুলের কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থী আমার কাছে পড়তে আসে না স্যার আমি প্রথম থেকে ভালোই চলছিলাম এখন চলতে পারছি না গত পরশু দিন দিনাজপুরের এক ছেলে সে তার চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসেছে একটা পেট্রোল পাম্পে চাকরি নিয়েছে আমাকে জানালো স্যার আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে সে পেট্রোল পাম্পে চাকরি নিয়েছি এখানে মাসে হিসাবটা রাখবো পনেরো হাজার টাকা দেবে বাড়িতে থেকে কে পনেরো হাজার টাকা পেলে আমি সংসারে কিছু সাপোর্ট দিতে পারবো ছোট ভাই ছোট বোন একটা পড়াশোনা করে তার খরচটা দিতে পারবো এর ফাঁকে যদি আবার কোনো গণবিজ্ঞপ্তিতে আবার যদি কোনো সুযোগ হয় আমি কাছাকাছি দরখাস্ত করব এই হচ্ছে এন টি এস এর বদলি প্রত্যাশীদের জীবনযাপন আমি এই লাইভের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ তথাস্থ কর্তৃপক্ষর কাছে অনুরোধ করতে চাই আপনারা বিভিন্ন সময় বদলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আলোচনা করেছেন আমি এখানে কিছু তথ্যপত্র তুলে ধরতে চাই 
এখানে আমি একটা সংবাদপত্রে এনে নিউজটা পেয়েছি লেমেন্টেসের একাধিক কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা গেছে দেশের বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে তবে বদলির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিষয়টি নিয়ে জোর দিলেন তবেই এই বিষয়ে আলোচনা সম্ভব এটা আমাকে একজন জানালেন এন টিআরসি এর কর্তৃপক্ষ যে যদি শিক্ষা অধিদপ্তর আমাদেরকে জোর দেন তাহলেই এই বিষয়টা সম্ভব তিনি আরও জানালেন পরে যে এন টিআরসি এর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা রয়েছেন যা আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে যেটা জানা গেছে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন ইতিপূর্বে সেখানে থাকাকালীন সময়ে বদলি নিয়ে মন্ত্রণালয় কোনো কিছুই ভাবতে দেখেননি তারা ফলে বেসরকারি শিক্ষকদের বদলি নিয়ে কোনো সুখবর নেই বললেই মনে করেন তিনি হতাশ হতাশা হওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই বলার নেই নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাদের মধ্যে একজন বললেন নতুন এমপি ও নীতিমালা বেসরকারি শিক্ষকদের বদলির জন্য নতুন করে নীতিমালা তৈরির কথা বলা হয়েছে তবে এই নীতিমালা তৈরি হবে বলে আমার মনে হয় না আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছি তবে শিক্ষকদের বদলি নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনাই করতে দেখেনি কর্তৃপক্ষকে আসলে বেসরকারি শিক্ষক আমরা ওই যে নামের পূর্বে আছে বে বে দ্বারা বে উপসর্গ দ্বারা কোনো ভালো শব্দ কিন্তু নেই একটা ভালো শব্দ আছে সেটা হচ্ছে বে কচুর খালাস কিন্তু সেটাও ভালো নয় বর্তমান আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পয়সা দিয়ে যেখানে বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা যায় সেখানে বেকসুরটাও বে ভালো বেকসুর হয় না অর্থাৎ বে দিয়ে ভালো কিছুই নেই বেয়াদব বেহায়া বেলজ্জা বেসরকারি আমাদেরকে তারা এভাবেই ট্রিট করছে তারপর তিনি আরও বলছেন যে বদলি নিয়ে কোনো পক্ষই ভাবছেন বলে আমার মনে হয় না আমরা শিক্ষকদের বদলি নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম তবে অধিদপ্তরগুলো জানিয়েছে বদলি বিষয়টি তারা দেখবেন আসলে শিক্ষা অধিদপ্তর এন টিআরসিএকে বলে দিয়েছে এই বিষয়টি তারা দেখবে বদলি নিয়ে কাজ করে এক্তিয়ার এন টিআরসি নেই এটা তারা বলে দিয়েছে এখন এই বিষয়ে কিন্তু গত একুশ সালে আট এপ্রিল আট ফেব্রুয়ারি আমার মনে পড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি তিনি যে কথা একটা বলেছেন আসলে বলি তো সে ওই ঘটনাচক্রে শিক্ষক আমরা নই ঘটনাচক্রে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার থেকে শিক্ষায় মন্ত্রিত্ব করতে এলে যা হয় তিনি বলেছিলেন যে আবেদন করার সময় কোথায় কোথায় সিট খালি আছে পোস্ট খালি আছে সেটা দেখেই তো তারা আবেদন করেছিল সেজন্যই তারা তারা মানে চাকরি করতেই হবে এই কারণে তারা বিভিন্ন অপশনে চয়েস দিয়েছিল সেহেতু প্রক্রিয়া পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড সেজন্য দেখা যায় অনেক সময় তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে জেলায় নিয়োগ পান তবে আমরা চেষ্টা করছি তাকে যেন তার জেলার কাছাকাছি একটা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা যায় এই মুহূর্তে শিক্ষকদের বদলি নিয়ে আমরা ভাবছি না দু সাল থেকে এখন পর্যন্ত তারা এই ভাবছি নাতেই আছেন একজন শিক্ষক তাকে টাকাও দেবেন বারো হাজার পাঁচশো টাকা রাখবেন ও বাড়ি থেকে দীর্ঘদিনে এখন অনেকেই কমেন্ট করছেন আমি কমেন্টগুলোর উত্তর দিতে যাচ্ছি না স্যার মানসিক অবস্থা আপনাদের কথা বলতে গিয়ে বাস্তবিক অর্থে আমার মানসিক অবস্থা কিন্তু ভালো নেই একজন লিখেছেন ঠাকুরগা বাড়ি চাকরি করেন বান্দরবন উনি যদি মাসে একবার বাড়িতে আসতে চান তার বেতনে প্রায় অর্ধেক টাকা চলে যাবে এখন আপনাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব স্যার এ বিষয়ে আবার আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চেয়েছিলাম এন টিআরসির সচিব মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান স্যারের সঙ্গে শিক্ষকদের গণ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সুযোগ বন্ধ করেছে তারা অর্থাৎ শিক্ষক যারা এটা বন্ধ করেছে তবে আমরা বদলির বিষয় নিয়ে কাজ করছি তবে বিষয়টি নির্ভর করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি বদলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয় ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে এই বিষয় নিয়ে কাজ করা সম্ভব বদলি বিষয়ে একটি আশার আলো তিনি বলেছেন সেটি হচ্ছে মিউচুয়াল ট্রান্সফার অর্থাৎ আপনি আছেন বান্দরবনে বান্দরবনে একজন ঠাকুরগা থেকে আপনি আছেন বান্দরবনে বান্দরবনে একজন যদি ঠাকুরগা কিংবা পঞ্চগড় বা আশেপাশে কোথাও থাকে তার সঙ্গে মিউচুয়ালি ট্রান্সফার যদি করা দিতে পারেন তাহলে এই বিষয়টা তারা দেখবে খতিয়ে দেখবে তবে এর জন্য একটা নীতিমালা দরকার সে নীতিমালা নিয়ে তারা এখনও কাজ করছেন তারা বলেছেন এই নীতিমালা নিয়ে কাজ করছি আমরা নীতিমালায় প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সহকারী প্রধানদের বদলি সংক্রান্ত বারোর এক এখানে দেখেন বারোর এক ধারায় বলা হয় এমপিওভুক্ত কোনো সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষিকা উপাধ্যক্ষ অন্য কোনো এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমপদে উচ্চতর পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য বিধি মোতাবেক আবেদন করলে তাকে বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে 
যখন সুযোগ দিয়েছিল শিক্ষকদের আবেদনের ওই সময় এক্ষেত্রে তাকে নিয়োগকৃত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে তবে এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের যোগদানের মধ্যবর্তী সময় সর্বোচ্চ দু বছর পর্যন্ত তার ইন্ডেক্স বহাল থাকবে দুই বছরের দুই বছরের অধিক চাকরির অধিক চাকরির বিরতি বলে গণ্য হবে এক্ষেত্রে আগের ইন্ডেক্সের কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে না এবং ওই ইন্ডেক্সের কোনো অভিজ্ঞতা গণনা করা হবে না আসলে গোজামিলের সব নিয়ম আর গোজামিলের সব কথাবার্তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনে বলেছেন লিখেছেন সেগুলো কিছু কোর্ট আন কোর্ট আমি এখানে বলার চেষ্টা করলাম আসলে সব বলতে গেলে নিজেরও মস্তিষ্ক ঠিক থাকবে না তাদের কথাবার্তা কোনো সিকুয়েন্স নেই একটা লাইনের সঙ্গে আরেকটা লাইনের সঙ্গে মানে কোনো যোগসূত্র নেই গাঁথুনি নেই মন গড়া কথা মন গড়া ভাবেই চলছে তবে আপনাদের একটা আশার বাণী আমি শোনাতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যে জাতীয়করণ আন্দোলনে যে বাইশ দিন আমরা অতিবাহিত করলাম প্রেস ক্লাব চত্বরে এর মাঝে যে আমরা আমাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরেছি সেখানে স্ট্রংলি বলা আছে যে আমাদের বেসরকারি এন টিএসের বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন দূর দূরান্তের জেলায় কষ্ট করে আছেন তারা বেতনও পাচ্ছেন নগণ্য সেই টাকায় তারা দূর থেকে বাড়িতে যাতায়াত করে কিংবা পরিবার নিয়ে থাকতে পাচ্ছেন না তাদের দুর্দশার দিকে তাকিয়ে হলেও তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ট্রান্সফার বা তাদের কিভাবে বদলি করে নিকটস্থ কোনো উপজেলায় বা জেলায় নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়টা মানে বিবেচনা করার জন্য এবং একটা নীতিমালা বা পরিকল্পনা করার জন্য জোর সুপারিশ করা হচ্ছে এরকম একটা আবেদন করা আছে এবং এই বিষয়ে এই বিষয়টিও আলোচ্য সূচিতে ডিজি মহোদয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় রেখেছেন এখন রেখেছেন যদি সেখানে হাত না দেন তাহলে তো করার কিছুই নেই তবে আমি মনে করি এ বিষয় নিয়ে আমি আজকে উপযুক্ত ব্যক্তি না হয়েও আপনাদের বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি বলছি আমার সঙ্গে ডিজি মানে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং আমাদের মাউসির কিছু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে যুক্ত আছেন আমার ফেসবুকে যুক্ত আছেন তাদের তারা যদি কখনো দেখেন প্লিজ আপনারা আমাদের এই ছোট ভাইগুলোর আমাদের এই সহ শিক্ষক সমাজের যারা অবহেলিত দূর দূরান্তে পড়ে আছে তাদের বিষয়টা বিবেচনা করুন কিংবা বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আগে শূন্য পদগুলো দেখে তাদেরকে যদি সমন্বয় করে বিজ্ঞপ্তিটা দেয়া যায় তাহলে তারা কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগটা পায় এই যে গণ বিজ্ঞপ্তি একটা দেয়া হলো তৃতীয় বিজ্ঞপ্তিতে যারা বান্দরবনে ছিল সেই সাবজেক্টে সে ধরে নিই রংপুরে একটা ছেলে বান্দরবনে আছে তৃতীয় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আগে যদি দেখা যেত রংপুরে সে বিজ্ঞান সে হয়তো বা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় বা বিজ্ঞান বা ইংরেজি বিষয় বান্দরবনে আছে কাছাকাছি রংপুরে কাছাকাছি ওই পোস্টে শূন্যতা আছে কিনা যদি এরকম দেখে যদি তাকে এখানে শিফট করে যদি তার ওই বান্দরবনের পোস্টে যদি চাহিদাটা দেয়া যেত বা সমন্বয় করা যেত তাহলে অনেকাংশেই এই কষ্টটা লাঘব করা যেত বলে আমি মনে করি প্রত্যেকটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আগে এভাবে যদি দেখা যায় যে কাছাকাছি কোনো প্রতিষ্ঠানের শূন্যতা থাকলে সেই অঞ্চলের বা সেই জেলার প্রার্থী যদি থাকে তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দূর থেকে ট্রান্সফার করে নিয়ে এসে যেহেতু ইন্ডেক্স একই থাকবে প্রতিষ্ঠানের কোর্ট চেঞ্জ হবে তাকে এখানে এনে তার স্থানে যদি নিয়োগের সার্কুলেশনটা বা বিজ্ঞপ্তিটা প্রকাশ করা হতো তাহলে আমাদের যে ভাইয়েরা বিভিন্ন খানে কষ্টে আছেন কেউ উবারে গাড়ি চালার মোটর সাইকেল কিনে নিয়ে বিপদে আছেন পানের দোকান দিয়ে বিপদে আছেন এই সমস্ত শিক্ষক যারা লজ্জায় কথা বলতে পারেন না যে যারা লজ্জায় মাঝে মাঝে নিজেই ঘরে মুখ লুকিয়ে কাঁদেন তারা কিছুটা হলে উপকৃত হতো আর নতুন শতভাগ সুযোগ সুবিধা দিয়ে দেন তারা পরিবার নিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্তত পক্ষে কষ্ট হলেও তারা সেখানে রাত্রি যাপন করে অন্তত পক্ষে তার জীবনটা কাটাতে পারবে আমি আমার অবস্থান থেকে তাদের পাশে আছি তারা যদি আমাকে কোনোভাবে কখনো যদি সেই আমার ভাইরা যে ভাইরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছ কোনোভাবে যদি আমি তোমাদের সহযোগিতা করতে পারি যদিও আমি উপযুক্ত ব্যক্তি নই বারবার বলছি আমার সেরকম কোনো সক্ষমতা নেই তারপরও আমার কথায় আমার এই দু চারটে কথায় যদি তাদের উপকার হয় আমি চেষ্টা করব আমি এই লাইভের মাধ্যমে আবারও আমাদের মাওসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিকর্তা ব্যক্তিদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই আপনার বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আগে তাদের অবস্থানটা একটু বিবেচনা করে যদি দেখেন কিংবা তাদের বদলির ব্যবস্থা যদি করার কোনো সুযোগ থাকে আলোচনা যেটা আমরা করেছি ইতিমধ্যে যে কর্মশালায় আলোচনা হওয়ার কথা ছিল সেটা তো ওখানে তো আমাদের নেতৃবৃন্দ যায়নি কিন্তু তারপরে যে আলোচনা হয়েছে সেখানে আমাদের যে শর্ত দাবি দাবা দেওয়া হয়েছে সেখানে বদলি সমস্যার বিষয়টাও আলোচনা করা আছে এটা যদি বিবেচনা করেন 
হাজার হাজার তার শিক্ষক তারা তার বাবা মায়ের কোলে ফিরে যেতে পারবে হাজার হাজার ছোট বাচ্চারা তাদের বাবাকে কাছে ফিরে পাবে আমাদের অনেক মা বোন তার স্বামীকে কাছে পাবে এটা একটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার উপযুক্ত সময় বলে আমি মনে করি এ পর্যায়ে আসলে বলার অনেক কিছুই ছিল বলার ভাষা নেই আসলে এইভাবে বলতে বলতে কিন্তু একটা দাবি উঠে আসে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হয়তো পৌঁছে যায় পৌঁছে যাবে আপনারা হতাশ হবেন না আপনাদের শেষ একটা কথাই আমি বলতে চাই হতাশ হবেন না আশায় সমাধান হবে ইনশাল্লাহ আশায় বুক বাঁধুন আমরা যেমন আমাদের নেতৃবৃন্দের মানে আমাদের কর্তৃপক্ষের আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ডিজি মহোদয় এবং মাউসির যে আছেন আমাদের উপমন্ত্রী মহোদয় যিনি আছেন তার আশ্বাসে যেমন আমরা আন্দোলন থেকে ফিরে এসেছি আশায় বুক বেঁধেছি আপনারাও আশায় বুক বাঁধুন আল্লাহ তালা সমাধান দেবেন ইনশাল্লাহ আমরা যে যে ধর্মই পালন করি না কেন সে ধর্মের প্রতি আমাদের যদি বিশ্বাস অটুট থাকে আমরা যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি টুডে অর টু মোরো আমাদের প্রার্থনা আল্লাহ তালা কবুল করবেন সৃষ্টিকর্তা কবুল করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি আর সেই সঙ্গে আমরা বিভিন্ন দপ্তরে বা বিভিন্ন সেক্টরে আমার আমাদের যতটুকু সক্ষমতা আছে আমরা বলেই যাব যে আমাদের এই ভাইদের ট্রান্সফার বা তাদের কাছাকাছি প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে পরিকল্পনা বা যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার সেটা আপনারা নিন বলতেই থাকবো বলতেই থাকবো বলতেই থাকবো বলতে বলতে হয়তো বা একটা সময় তারা আমাদের কথাটা কানে নেবে আর আমরা অবশ্য ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি কিছু আমাদের দাবি দাম মেনে নেওয়ার মতো একটু সিনড্রম দেখতেও পাচ্ছি যেমন স্কুলের প্রতিষ্ঠানের আয়ের বিষয়টা আজকে যে নতুন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এটা নির্দেশ একটা ভালো গুড সাইন মনে করি আমি আমাদেরকে ট্রান্সফারেবল সিকুয়েন্সে আনবে আনতে পারে যেহেতু আমাদের সুযোগ সুবিধা যদি দেয়া হয় যে আমাদের বাড়ি ভাড়া দেয়া হবে চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হবে তাহলে হয়তো বা ট্রান্সফারের সুবিধাটা চলে আসবেই আর যদি নাও আসে তবে আমরা আমাদের কথা বলতেই থাকবো বলতেই থাকবো আমাদের অভিভাবকদের কাছে একবার দুবার তিনবার চারবার শতবার বলবো একদিন শুনতেই হবে এখানে অনেকেই অনেকভাবে কমেন্ট করছেন কষ্টের কথাগুলো লিখছেন আমরা এভাবে লিখে বা বলেই আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাতে চাই যারা বদ্রি আন্দোলন কর্ম আন্দোলনে আছেন বিভিন্নভাবে দায়িত্বরত পদে আছেন তারাও বিভিন্নভাবে নক করেই যান কথা বলে যান আবেদন দিয়ে যান সুফল আছে কোনো আন্দোলন বিফলে যায় না আমাদের যারা এনটিআরসি শিক্ষক যারা বাইরে আছেন তাদের একটু ছোট্ট একটা কথা না বললেই নয় তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে আছে অনেকে পরিবার নিয়ে আছে খুব কষ্টে চার হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে আট হাজার টাকা তার আট সাড়ে আট হাজার টাকা পরিবার পরিজন নিয়ে বাইরে কতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করতে পারে সেটা ভেবে দেখবে একজন রিক্সাওয়ালাও প্রতিদিন রিক্সা নিয়ে বের হলো আটশো নয়শো টাকা ন্যূনতম ইনকাম করে মাসে সাতাশ আঠাশ হাজার টাকা আর শিক্ষক তিনি পাচ্ছেন সাড়ে বারো হাজার টাকা নাই বাড়তি ইনকাম ও প্রি ইনকাম নাই কিছুই এই অবস্থায় তারা যে দিনাতি পাঠ করছেন তাদের এই কষ্ট এই বেদনা মর্ম বেদনা যদি কর্তৃপক্ষ না বিবেচনা করেন বলার ভাষা নেই এখানে আসলে কষ্টের বিষয় তো আছেই আমরা যে শিক্ষাদান করে যে পুলিশ তৈরি করেছি সে পুলিশ আমাদের আন্দোলনের মাঠে গায়ে হাত তুলেছে আমরা যে সমস্ত কর্মকর্তা তৈরি করি শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সমস্ত কর্মকর্তা যাচ্ছেন আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তাদের পঁচানব্বই ভাগ বেসরকারি শিক্ষা মাধ্যম থেকে উঠে এসেছে তারা শতভাগ বোনাস নিলেও আমাদের জন্য শিখি ভাগ বোনাস দিচ্ছেন তারা এই এনটিআরসির বেসরকারি শিক্ষকদের কাছে থেকে এই হয়তো বা শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছেন তারা দেখছেন ছাড় কষ্টে দেনাতি পাত করছেন সে ওই জায়গায় গিয়ে সে ভুলে যাচ্ছেন তার অবস্থানটা সেও যদি অবস্থা তুলতো তার স্যারের কাছে যদি বলতো স্যার এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত হয়তো বা সরকার কথাটা শুনতেও পারত কিন্তু কেউ আমাদের কথা তুলে তুলে ধরছেন না তাই আমাদেরকে তুলতে হবে উপযুক্ত হই আর না হই কথা বলার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি হই আর না হই বা এই বিষয়ে আমি যোগ্যতা নাই রাখি তবু আমি কথা বলে যাব আপনারাও কথা বলে যান বলতে 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 কাতে কানে পৌঁছবেই একটা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে যদি এটা গড়ে ওঠে সবার মুখেই যদি উচ্চারিত হয় যে আসলেই তাদের বদলে প্রয়োজন বিবেচনা আসবেই
আপনাদেরকে আশার বাণী এবং সান্ত্বনার বাণী শোনানো ছাড়া আমার এই লাইভের মাধ্যমে আর আপনাদের কিছু দেওয়ার নেই কিছু বলার নেই আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং যে কষ্টে আপনারা মানসিক যন্ত্রণায় মাথায় সংসার চালানোর টেনশন নিয়ে শ্রেণী পাঠদান করছেন এটার বর্ণনা করার মতো সক্ষমতা আমার নেই আপনাদের অবস্থানটা আর কেউ না বুঝলেও সংশ্লিষ্ট যারা তারা কিন্তু বোঝে কিন্তু অনেকে বলতে চায় না বা বলতে পারে না যাই হোক কামনা করছি খুব দ্রুতই আপনারা এর একটা সুফল পাবেন আশা করছি আপনারা আপনাদের এই অধিকার আপনাদের যে অধিকার নিয়ে কথা বলছেন আপনারা বিভিন্নভাবে বলে যাচ্ছেন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বলছেন এটা সফলতা আসবেই আমি আশাবাদী মানুষ আমি বারবার বলি কোনো আন্দোলন বৃথা যায় না আমি আশা করব আপনারা যারা দেখছেন এখানে কিছু বদ্রি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবং আপনাদের কষ্টের কথা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে এ বিষয়ে যতটা পারেন শেয়ার করবেন কারণ শেয়ার করতে করতে যদি কোনো কর্তৃপক্ষের বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছে যায় অবস্থানটা যদি তারা একটু বিবেচনা করেন তাহলে হয়তো বা সুফল আসার মুখ দেখতেই পারি আমরা আমার শিক্ষকতা জীবনের আজকে প্রায় উনিশ বছর বিশ বছর বিশ বছরে পড়েছি অনু বিশ বছর আমার চলছে শিক্ষকতা পেশায় এই পেশায় অনেক বঞ্চনা দেখেছি অনেককে এই পেশায় অতি কষ্টে জীবনযাপন করতে দেখেছি অনেককে ছেড়ে যেতে দেখেছি অনেককে দেখেছি এখানেই পড়ে থেকে মানে চলে আছেন মানে ঝুলে আছেন এই অবস্থা তাছাড়া বিকল্প কোনো সুযোগ নেই আপনারা যারা বয়স আছে চেষ্টা করে যান আর যাদের বয়স নেই তাদের জন্য আমরা কথা বলে যাব বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আপনারাও বলে যান ইনশাল্লাহ দাবি আদায় হবে যারা আন্দোলন করছেন তাদেরকে আমি স্যালুট জানাই তারা বদলি আন্দোলন করে যান আমি আপনাদের যদি কোনো কাজে লাগি বা কোনো সময় যদি আমাকে মনে করেন যে আমার একটু কথা বলার দরকার কোথাও কোনো প্ল্যাটফর্মে আমি যোগ্য ব্যক্তি না হলে বারবার বলছি আমি সে যেই ব্যক্তি হোক না কেন আমি একটু সৎ সাহস নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি কথা বলতে পারবো আমি বিশ্বাস আমাকে প্রয়োজনে ডাকবেন আমি আপনাদের সাথে আছি আপনাদের সফলতা কামনা করছি আপনাদের এই মর্মবেদনা কষ্ট যাতনা লাঘব করার মতো কথা আমি আজকে বলতে পারলাম না ক্ষমা করবেন সফলতা কামনা করছি দেখা হবে আবার খুব শীঘ্রই কোনো লাইভে ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম